good morning dear students welcome back to the science class and today we will do the revision of remaining topics from chapter number 6 safety and first aid so today we are going to discuss about the animal bite broken bones and sprains so the first topic is animal bite the first one is what first aid should be taken in case of dog or cat bites the saliva of dogs or cats may carry rabies virus so rabies virus is present in the saliva of dogs or cats so wash the wound thoroughly with soap and water and put an antiseptic cream so what you have to do if suppose a dog or cat bites so first of all we have to wash it thoroughly with soap and water and then we should put sub antiseptic cream on that whichever is available at our home then after that the patient should be taken to the doctor to give anti rabies vaccine then the patient should be taken to the doctor because the saliva of dogs and cats contain rabies virus so that patient should be given anti rabies vaccine so that the virus should not affect on the body next one is what first aid should be taken in case of snake bite the poison ejected by the snake travels through the blood and affects the heart and the nervous system so what they are saying that snakes contain poison so whenever the snake bites that poison is ejected into a body and it it mixes in the blood and starts running into a nervous system and the heart सबसे पहले जाकर के अपने हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम को ये अटैक करता है तो हमें क्या करना है अ टाइट बैंडेज शुड बी टाइट बिटवीन द वूंड एंड द हार्ट टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड सो दैट द पर्सन कैन नॉ सॉरी पॉइजन कैन नॉट सर्कुलेट विद ब्लड तो सबसे पहले जहाँ पे भी सांप ने काटता है उस जगह से थोड़ा सा ऊपर एक टाइट बैंडेज बांध देना है इतना कस के बांधना है कि वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ही रुक जाए और ये हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम तक ना पहुँच पाए ओके द पेशेंट शुड बी रश्ड टू अ डॉक्टर इमिडिएटली उसके बाद हमें क्या करना है जल्दी से जल्दी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है ताकि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके वो सारा पॉइजन बाहर निकाल दे और पेशेंट की की लाइफ सेव की जा सके The next topic is what first aid should be provided in case of broken bones and sprains. The first one is the first aid in case of fracture. A crack or break in bone is called a fracture. The fracture हम किसे बोलते हैं जब कोई bone जो होती है वो या तो बीच से break हो जाए या फिर joint से break हो जाती है या फिर उसमें कोई crack आ जाता है तो उसको हम fracture बोलते हैं If you think a bone is broken, do not move that part of the body. तो अगर हमें ये लग रहा है कि हमारे बोन में फ्रैक्चर आया है तो उस बॉडी पार्ट को मूव नहीं करना है इन केस अ बोन इन द हैंड इज ब्रोकन मेक अ स्लिंग यूजिंग अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ क्लोथ सपोज अगर हाथ की बोन में फ्रैक्चर आ गया है तो हमें स्लिंग का यूज़ करना है द स्लिंग इज़ शोन इन दिस पिक्चर जिससे कि हैंड को सपोर्ट मिल जाए और वो अपनी जगह से मूव ना करे आफ्टर मेकिंग अ स्लिंग एंड गिविंग सपोर्ट टू द हैंड वी शुड टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर सो दैट द परमानेंट मेडिकल एड कुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट मीन्स डॉक्टर को जो भी प्लास्टर वगैरह चढ़ाना होगा डॉक्टर वो प्लास्टर चढ़ा देंगे उस ब्रोकन बोन पे और जो भी मेडिसिन प्रोवाइड करनी होगी पेन किलर्स एंड ऑल तो वो प्रोवाइड कर देंगे द नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्प्रेन स्प्रेन इज अ ट्विस्ट इन द एंकल और द रेस्ट तो कभी भी अगर हमारी रेस्ट में यानी कलाई में या फिर एंकल में यानी पैर की एड़ी में अगर झटका आ जाता है मसल्स ट्विस्ट हो जाती हैं तो उसको हम स्प्रेन बोलते हैं स्प्रेन का मतलब मोच द जॉइंट स्वेल्स अप एंड इज़ वेरी पेनफुल एन इलास्टिक बैंडेड कैन बी रैप्ड अराउंड द जॉइंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग 
तो हम सबको पता है कि अगर हाथ में या कलाई में कभी भी मोच आ जाती है या फिर हमारे पैर की एड़ी में कभी मोच आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है है ना तो ऐसे केस में हमें क्या करना है हमें जो इलास्टिक बैंडेज होती है उसको अच्छे से उस जगह पे रैप कर देना है ताकि वो एरिया वार्म रहे देन सोक द स्प्रेन्ड जॉइंट इन कोल्ड वाटर द फर्स्ट डे फ्रॉम द सेकेंड डे ऑन वर्ड्स इट कैन बी सोक्ड इन द वाटर वार्म वाटर टू टू थ्री टाइम्स अ डे तो पहले दिन जब हम सिकाई करेंगे तो ठंडे पानी से हमें सिकाई करनी है एंड फ्रॉम सेकेंड डे ऑन वर्ड्स दो से तीन दिन तक हम गर्म पानी से उस एरिया की सिकाई कर सकते हैं ताकि स्प्रेन्ड एरिया को हीट प्रोवाइड हो और रिलैक्स मिले सम मसल रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट्स कैन बी लाइटली रब्ड ओवर द स्प्रेन्ड जॉइंट और जहाँ पे भी मोच आई है वहाँ पर हम कोई भी स्प्रेन रिलैक्सेंट ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जैसे मूव लगा सकते हैं या फिर आयोडेक्स का यूज़ कर सकते हैं और फिर आप वापस से उस पर बैंडेज रैप कर सकते हैं तो इससे क्या होगा कि जो हमारा स्प्रेन एरिया है उस वो जल्दी से सही हो जाएगा सो वॉट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर वॉट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर रिमेंबर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट यू डू आफ्टर एन एक्सीडेंट बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट to avoid an accident this is what safety is all about see dear students it is very important that we should know that what first aid should be provided in case of which accident theek hai agar koi bhi accident ho raha hai to us case mein kya first aid provide karni hai ye hame malum hona bahut zaruri hai but usse zyada zaruri kya hai ki hum careful rahe hai na taki accidents ho hi nahi so that is what safety is all about agar hum safety rakhenge तो फर्स्ट एड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एंड दैट इज मोर बेटर दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे